Yeah guys mambo vipi hope uko poa unaendelea vizuri Leo nina kitu kidogo sana nataka niwaelekeze lakini ni kitu kikubwa sana 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 huwa mara nyingi si ishii vitu hii yote ni kwa sababu na wajali natamani muwe mjue au mfahamu kama mimi lakini pia kama ulikuwa unajua hiki kitu sio mbaya zaidi ukaendelea kunipa ushirikiano kwa sababu next time inawezekana nikatoa kitu ambacho wewe ukifahamu na ukajifunza Lengo kubwa ni kuwafikia watu wengi zaidi na kuwafanya nao wafahamu na wajue hivi vitu tunavyovitumia siku zote. Okay? Nikushukuru sana kama wewe umesubscribe lakini pia kama huja subscribe nikukumbushe kusubscribe. Hakikisha una share, una comment kama utakuwa na maoni ya msingi lakini pia unaweza kunicheki kupitia namba yangu WhatsApp kama utakuwa na tatizo, shida au jambo lolote la kunieleza privately. Kwa wale wanahitaji masomo ya private kuwafundisha wakiwa nje labda nchi au mbali kidogo hawawezi kunifikia mimi. Ninatoa masomo ya online pia mengine ukiachana na haya private unaweza kunicheki kupitia namba yangu ya WhatsApp. Lakini pia kama uko Dar es Salaam maki huwa naishi mimi naishi Dar es Salaam kama uko Dar es Salaam na unahitaji masomo haya basi ni rahisi zaidi kunicheki na kuweza kufundishwa vitu hivi ana kwa ana bei yake ni rais tu unaweza kunicheki tukazungumza sasa leo hii inatamani niwafundishe ni jinsi gani unaweza kurahisisha kazi yako kupitia kuandaa preset zako nini maana ya preset preset ni zile settings za plugins sako au settings za effects zako ambazo unazitengeneza unaziweka ili kwa siku nyingine uweze kuziload na kuziweka katika project nyingine ziweze kukusaidia ku create hiyo mixing yako kwa haraka zaidi. Sasa unawezaje kutengeneza hizo preset ambazo zinaweza zikakusaidia kurahisisha kazi yako kwenda faster badala ya kuhangaika kufanya equalization tena na nini kwa haraka haraka. Labda unatamani kutengeneza kumpa demo msanii wako sasa uhitaji kukachini waanze ku mix tena unatumia ile ile preset yake ambayo tayari ulishatumia kumrecord yeye siku za nyuma wimbo uliopita ukaipachika pale na ukapata vuko yako na ukampatia aweze kusikiliza. Kwa nini tutumie preset? Natumia preset kama mwanzo wa wewe kukutengenezea sound ya kuendelea kumix zaidi kupata kitu unachokihitaji. Najua si wageni nikizungumzia preset kwa sababu wengi wetu mmekuwa mkimix kupitia hizo preset ambazo unazikuta labda kwenye compressor, kwenye nini, unaweka afu baadaye unaanza ku tweak kufuata vuko yako inavyo sound. Ila ni vyema zaidi ukatumia preset ambayo inaendana na mazingira yako. Mfano. Ulimrekodi msanii katika chumba chako kile kile. Okay? Unachotumia siku zote katika booth ile ile. Ulimrekodi msanii kupitia sound, the same sound card. Umrekodi msanii kupitia microphone ile ile. Okay? Mara nyingi position na sauti ya msanii ni ile ile, ni yule yule. Kwa hiyo mara hizi preset zinaweza zikafanya kazi vizuri zaidi kwa sababu hiyo. Kwa sababu alirekodi pale pale, sauti yake ni ile ile, chombo kilichotumika ni kile kile, chumba ni kile kile kwa hakutokuwa na ongezeko kubwa sana au mabadiliko makubwa sana ya mixing yake. Kwa hiyo unapokuwa umesave preset ya mixing ya nyuma aloifanya ukaipachika kwenye mixing ya leo kwa sababu mazingira ni yale yale na vitu vile vile, vile sauti ni ile ile basi itafanya kazi vizuri tu. Sasa unawezaje kurahisisha kazi yako kwa kutengeneza hizo presets? Kwa kuanzia kwa kwanza na kusema preset zenyewe zinagawanyika katika makundi tofauti tofauti. Kuna zile preset ambazo zinakwenda moja kwa moja katika plugin husika. Let's say tufungue group letu hapa. Tufungue group letu hapa hili la la vocals, sio la WhatsApp jamani la vocal. Hii la vocal. Nafungua group lako. Ta. Let's say tufungue group 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 ya WhatsApp ya mini ya voko let's say hili hapa group letu hili tumiangua kulitengeneza sasa hili group unajalibu kuweka labda setting zako hapa let's say unaweka hii compressor yako compressor yako compressor yako hii hapa sasa hii ukiloadi hapa kwenye load utakutana na vitu hivi hapa. Hizi ni presets ambazo mtu amezitengeneza. Sasa let's say wewe uliamua kutengeneza preset yako, ulifauli compressi preset yako kama hivi, utengeneza preset yako hivi ya ya ya, ya design hiyo. Let's say umeweka hivi, ukaweka ratio yako ya tatu kwa moja hapa. Ukakompressi vuko yako kama hivi. 
Sasa unatamani hii preset yako kuilinda kwa msanii huyu next time atakapofanya kazi umweke preset hii. Kwa njia ya kwanza ni kucreate preset katika plugin moja moja husika. Mfano baada utenza hivi unajaribu kukuja hapa kwenye neno save. Unakuja kwenye save to new file au kuna put into preset menu as. Sasa save save yake iko ya aina mbili. Ukisave to new file maana unatengeneza file ambalo inawezekana wewe kwako likawa salama zaidi unaweza kupiga window computer kwa corrupt kufanya nini baadaye zile preset zako kaendelea kuzikuta na kuzifanyia kazi. Unaposet kwenye hii put into preset menu as maana yake utasave jina lakini inajumuisha katika preset zilizo kuwepo zile katika plugin yako. Kwa hiyo ukipiga window au uki, uki pro, software iki corrupt uki install tena huwezi kukuta preset zako. Sasa mimi napenda kuwashauri watu kuna save to new file. Ukisave to new file hapa uta tafuta sehemu ambako wewe kuna folder unaweza kwa mfano mimi nina folder langu linaitwa mixing preset kwa unachagua hapa unatengeneza folder au unakuja kwenye new folder let's say sisi to create hii to create new folder save to new file alafu tunasema labda tuna create new folder let's say to create new folder una right click hapa unaenda kwenye new folder kwa hiyo unabonyeza new folder kwa uta rename new folder lako utaandika la, let's say preset laba cubase preset preset cubase preset kwa uta double click utasema sasa hapa utaangalia jinsi ya kurename hii ni ara comp setup kwa unaweza kusema ara comp setup lakini ni lead lead vox laba msanii wako anaitwa ben melody kwa unaweza kuandika Ben Ben Lidivox. Kwa nita copy hii sababu mbele itaniuliza kusave zaidi. Kwa ara comp setup Ben Lidivox. Kwa ukisave hapa moja kwa moja itaenda kwenye preset zako lakini itakuja kukuuliza hii save preset new preset name kwa ile ile mimi nita paste neno lile hapa pap. Napenda kusave hivi. Yafanane. Kwa ukibonyeza okay hapa moja kwa moja tayari una preset yako ya huyo ya huyo Ben. Kwa ukilod hapa utaiona hata kama uki, ukichanganya preset nyingine nyingine huku unataka kurudi kwenye preset ya Ben una load unaitafuta preset ya Ben hapa tap au unaweza ka load hapa load ukaja kwenye open preset file sawa una, unaitafuta folder lako linakuja folder kama hivi kwenye folder na click let's say uko hapa unataka kutafuta folder lako folder yangu ni cubes preset unabonyeza hiyo double click moja kwa moja unaitumia preset yako ya Ben sasa hii ni kwa plugin moja moja ni kwa plugin moja moja yoyote hata ingekuwa reverb hata ni plugin yoyote unaweza ukatengeneza hivi sasa vipi ikitokea una plugins nyingi na unahitaji kuzisave zote kama preset kusave zote kama preset uta utaongeza uta, utaweka plugins zako mfano utaweka let's say DS let's say DS utaweka DS yako unaweka una kama unavyokaga plugin zako siku zote Ulaba ile say uli equalize hapa tufanye tu mfano jamani uli equalize kidogo Let's say uli equalize kidogo kama hivi eh ulabda unaweka let's say hii chorus vyote tu yani vyote tu plugin yote toka kwa umeiweka let's say eh semeka so chorus kama hivi plugin yote takayohusika hapa lakini pia huku kama unatumia send weka send kama unatumia huku kwenye reverb na delay unaweza ukaweka reverb na delay yako huku nayo itaonekana lakini siku zote hizi se, settings za send huwa mara nyingi zinazohifadhi zina ni zile volume zake tu zenyewe huwa zihifadhi zina tabia ya kukumbuka zile volume tu kama uliset huwa haikumbuki plugin gani uliitumia ya reverb kwa sababu yenyewe yenyewe inakuwa imehifadhiwa katika FX channel yake yani inakuwa imehifadhiwa katika FX channel yake let's say tuchague reverb hapa tuchague reverb umeweka katika FX channel yake kwa hiyo utakachokifanya yenyewe Haba tuweke hii reverb. Let's say asilimia negative 12 hapa tusituweke fano. Labda ungekuwa na delay ungeweka. Sasa wewe unahitaji kusave hii preset yako yote hata moja usibakishe. 
Haba kabla ya kusave preset yako yote, sometimes unaweza kutamani kuweka preset, kusave preset hii tu ya equalizer ya hapa. Nayo ni rahisi sio kitu kigumu. Kwa unakuja hapa juu unakuja hapa kwenye neno lilikuandikwa save preset, save preset, unaandika labda Ben EQ. Ben EQ. Kwa baadaye ukija ku load kutafuta utaiona hapa kwenye Ben Ben EQ hii hapa. Utai load itaendelea kutumika. Sasa unawezaje ku save hii preset yako yote pasipo kutumia nani setting moja moja, I mean saving moja moja hiyo ya preset. Kwa ku save preset zako zote hapa, hiyo channel yako yote una right click sehemu yote ya, ya nje nje ya hili dude. I mean nje ya hizi ya, 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 ya ni nje ya ya, ya humu. Kwa hiyo unataka click kama hivi au ukaklik hapa, ukaklik popote pale. Lakini isiwe isiwe kwenye points zako humu. Unaweza karibu Kwa una right click hapa, una, una save kitu kimoja kimeandikwa save selected channels. Yaani maana yenyewe imesha select channels zote ambazo zinapatikana katika hii rack. Umeona? Kwa hiyo ni group channel setting. Kwa hiyo una save channel nzima hiyo. Kwa una save selected channel. Sasa kwa sababu mimi nina folder tayari la, la preset nitaandika nita rename hapa. Nitaandika Ben Lead Fox. Kwa ni, ni vocal zangu za lead. Kama una back vocal pia una, una save ya back vocal Ben back vox. Kwa mfano tumi na save Ben Lead Fox. Kwa ukibonyeza Ben Lead Fox unakuwa unazipata kwa style hii. Sasa inakusaidiaje kwa mfano una group jipya umetengeneza unataka kutumia preset zile zile hii si group nalo kwa kutaka ku load kwenye ben unakuja hapa kwenye hii sehemu ilikuandikwa insert c utakuja hapa I mean, no 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 sorry una right click ukisha right click una load selected channel hapa sawa eh? ukisha load selected channel unamtafuta ben alipo ben ni huyo hapa kwa ukidouble click ben automatically zile preset zake zote zinakuja lakini sometimes mwingine hataki ku save ili, ili channel zima ili dude dude zima ili ili dude zima ili channel ili anaandamani ku save upande huu vivi yake upande huu kivi yake na upande huu kivi yake sasa let's say tuchague tu ku save upande huu na huu hapa nilishaelekeza kwenye equalizer tujaribu ku, kunijaribu kukuelekeza ku save upande huu wa, wa plugins peke yake ili ku save tu upande huu peke yake wa plugins sio channel nzima unakuja hapa kwenye hii insert unakuja hapa kwenye save preset utaandika ben Ben lead comp aba lead compression comp labda au lead mix lead vox lead vox mix ko ki weka okay labda sio na group lingine unahitaji kuliwekea hizo 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 preset za upande huo tu mmoja unakuja tu kwenye group lako kama hivi unabonyeza hapa unakuja hapa una load una una unamtafuta Ben alipo. Kwa hiyo utaona moja kwa moja kuna preset zako uliziweka hapa. Nyingi nyingi zipo ambazo unaweza kuzitumia. Kwa hiyo ukirudi hapa Ben Lead Fox Mix, pap, zinakuja tu hapa eneo hili kwa sababu wewe umechagua ku save eneo hili. Lakini utaka ku load EQ yako ile save unakuja hapa kwenye EQ, una load Ben, una load equalizer yake. Okay? Kwa hiyo ni hivyo hivyo. Kwa hiyo hii ndio namna ya ku save preset. Kwa hiyo tuna save preset mara nyingi ili kurahisisha kazi yetu. Ashum muda unge ulo utumia ku load hizo preset na muda ambao unatumia ku set preset upya ku set upya vitu vyako ni muda mchache zaidi umeutumia katika ku load wakati msanii ni yule yule lakini pia sometimes wakati wa kurekodi unatamani kusikia sauti zimeinuka kusikia kila kitu ambacho kama kiko mixed kiko pre mixed kwa hiyo ni hii ni njia rahisi ambayo inaweza kukusaidia wakati msanii ana rekodi unasikia kila kitu fine yake mixing yake inafananaje inasikiaje kwa hiyo kupoteza muda ku mix mix wakati msanii anataka kuendelea ku record kwa hii ni njia nyepesi zaidi ya kutengeneza preset popote hata kwenye mastering yako unaweza ku create preset si huku mshoni kwenye stereo out kwa hiyo unaweza kutengeneza preset zako kwa mfano mimi na preset zangu hapa kwa ukija wewe unaweza kuload tu hizi preset mimi nimeload tu preset nimetengeneza preset zangu za mastering kwa hiyo ziko nyingi unatengeneza na load tu preset hapa kwa nimeleza kazi za wasanii wengi tofauti tofauti. Kwa hii ndo namna sahihi ya kutengeneza preset zako. Kwa nimeelekeza namna ya kutumia kutengeneza preset katika plugin moja, lakini pia nimeelekeza namna ya kutengeneza preset katika channel nzima. Lakini pia nimeelekeza namna ya kutengeneza preset upande mmoja wa channel au upande mmoja wapo tu wa channel katika Cubase. Okay? Kwa hiyo kama utazingatia vitu ninavyokufundisha mimi hapa, basi utakuwa producer mzuri sana utakuwa unajua vitu vingi sana. Nikushukuru tu kuendelea kusubscribe lakini kuendelea kunifuatilia. 
Lakini pia nikushukuru kwa kushia kazi zangu na kualika watu wengi zaidi. Wengi wamekuwa kiwalika wenzao sio wachoyo kwamba ukitaka tutorial za aina fulani basi mcheki ni Mulfaki au the mix master katika YouTube channel yake analekeza vizuri. Nikushukuru sana kwa kuappreciate na kwa kuona mchango wangu kwako. Lakini kumekuwa na watu wengi wanatoa ushuhuda wao kwamba nilikuwa hivi na mix hivi nao nimebadilika sana na uwezo kufanya kazi mwenyewe najitegemea. Thank you so much. Mimi nikushukuru pia kwa sababu bila wewe mimi nisingeweza kufanya tutorial hizi. Shukran sana nikukumbushe kusubscribe, kushare, ku like, ku comment pia ni check kwa WhatsApp kama unahitaji kitu. Kama wale kwa wale wanahitaji masomo ya mixing, mastering privately wako nje nchi wako Tanzania. Basi ni check mimi tuongee vizuri. Base kubwa sana ni rahisi zaidi. Unaweza kuimudu. Nikushukuru sana. Asante sana.